എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു ജയിലാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ അൽക്കാട്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ജയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം ഒരു പത്തൊമ്പത് വർഷത്തോളം ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതൊരു പട്ടാള കോട്ടയായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ കാലങ്ങളിലെ പഴക്കം വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു മിലിറ്ററി ജയിലായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു പിന്നെയും വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ കാലങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും അന്നാണ് ഇതൊരു ജയിലാകുന്നത് സാധാരണ ഒരു ജയിലിൽ ചാടുന്നവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ഒരാളെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്രയ്ക്കും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജയിലാണിത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഐലൻഡ് ആണ് അതായത് ഒരു ജയിൽ പുള്ളി ഈ ഒരു ജയിലിൽ ചാടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവർ കടലിൽ വെച്ച് മരിക്കും കാരണം ഇവർക്ക് ഹൈപ്പോതെർമിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ബാധിക്കും ഈ കടലിൽ അത്രയ്ക്കും ഭയാനകമായ തണുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടേഴ്സ് ആയ കാവൽക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചാടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത കരയിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൈല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം അവർക്ക് ഈ ഒരു കടലിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു തണുപ്പിനകത്ത് ഇവർ ചാടുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നീന്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ഹൈപ്പോതെർമിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ബാധിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ജയിലിലെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തടവുകാർക്ക് ഓരോ സൈനികൻ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പതിനൊന്നിനാണ് ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് പേര് ജയിലിൽ ചാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ പേര് ഫ്രാങ്ക് മോറിസ് ജോൺ ആംഗ്ലിൻ പിന്നെ അതുപോലെ ചാൾസ് ആംഗ്ലിൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഈ ഒരു ജയിലിൽ നിന്നും ചാടാൻ ശ്രമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ജോൺ ആംഗ്ലിൻ മറ്റൊരു ജയിലിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അതിനുശേഷം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാൾസ് ആംഗ്ലിനും ഈ ഒരു ജയിലിലേക്ക് വന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രാങ്ക് മോറിസ് കൂടെ ഈ ജയിലിലേക്ക് എത്തി ഈ ഒരു ജയിലിൽ ചേടാൻ നാല് പേരാണ് ശ്രമിച്ചത് നാലാമനാണ് അൽവെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജയിലിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ജയിലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇയാൾ താമസിച്ചുവന്നത് അൽവെസ്റ്റുമാണ് ഈ ഒരു ജയിൽ ചേടത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ഈ ജയിലിലെ ജോലികളെല്ലാം അവിടുത്തെ തടവുകാർ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അലൻവെസ്റ്റ് കിച്ചണിൽ കയറിയ സമയത്താണ് കിച്ചണിലെ റൂഫിലുള്ള തുരങ്കം അലൻവെസ്റ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അലൻവെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ റൂഫിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടത്തില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അൽവെസ്റ്റിന്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായി ഇവർ നാലു പേരും തൊട്ടടുത്ത സെല്ലുകളിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അലൻവെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവർ കിടക്കുന്ന സെല്ലിന്റെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഇടനാഴിയാണ് ഈ ഇടനാഴി എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടത്തില്ല നേരെ ആ റൂഫിൽ ചെല്ലാം അവിടുന്ന് മേളിൽ പോവാം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായി നമ്മുടെ അൽവെസ്റ്റിന്റെ മനസ്സിൽ അൽവെസ്റ്റ് ബാക്കി മൂന്ന് പേരുമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തു എങ്ങനെ ചാടാമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവരുടെ സെല്ല് തന്നെ വെന്റിലേറ്റർ ആണ് വെന്റിലേറ്റർ തുറങ്ങം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നേരെ ചെല്ലുന്ന ഈ ഒരു ഇടനാഴിയിലാണ് അങ്ങനെ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇവർ ഓരോ ദിവസം കിച്ചണിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടുന്ന് സ്പൂണും കത്തിയും എല്ലാമായിട്ട് വരും പിന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിത്തി തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടാണ് അതിന് ഇവർ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ അരമണിക്കൂർ എല്ലാ തടവുകാർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയമാണ് ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നി രണ്ടു പേര് ഭിത്തി തുറക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേര് ബാക്കി കാൽക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇവർക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും പിന്നീട് ഈ തുറക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റർ മറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവർ കാർഡ് ബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നം കടലാണ് കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കാവൽക്കാരറിയാതെ അവരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് റെയിൻ കോട്ടുകളും അതുപോലെ ജാക്കറ്റുകളും എല്ലാം ഇവർ കൈകളിലാക്കി അതിനുശേഷം ഇവർ രാത്രികളിൽ ചങ്ങാടങ്ങളും ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ സമയം വിനി
അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഡെമ്മിയെ കിട്ടിയതും ഇവർ ജയിൽ ചാടിയ എന്നുള്ളതും അറിയുന്നതും ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട ആ ഒരു വെന്റിലേഷൻ അന്നേരമാണ് ഇവരുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തെരച്ചിൽ നടത്തി പക്ഷേ രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇവർ ഉപയോഗിച്ച പങ്കായം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കരയിൽ നിന്നും ഈ ആംഗ്ലിൻ സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും കിട്ടി പക്ഷേ ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച ചങ്ങാടവോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റോ ഒന്നും കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അമേരിക്കൻ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആ രാത്രിയിൽ ഒരു ബോട്ട് ഈ ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ അടുത്ത് നിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ കാവൽക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന ആ ബോട്ട് വഴി ഇവരെ രക്ഷപ്പെട്ടതാകാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവരുടെ യാതൊരു വിവരവുമില്ല പക്ഷേ വേറൊരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗ്ലിൻ സഹോദരങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലും ഒരു അജ്ഞാത കത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു കേസ് എഫ് ബി ഐയിൽ നിന്നും യു എസ് മാർഷലിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതും മരിച്ചോ എന്താണെന്ന് ഇന്നും അമേരിക്കൻ പോലീസുകാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല